வணக்கங்க நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிறப்பு கண்ணோட்டங்க நம்ம தூத்துக்குடியில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் நிலைமையும் அந்த பகுதியும் தாங்க இன்றைக்கி சிறப்பு கண்ணோட்டமாக பார்க்க போகிறோம் மொத மொத வஉசி துறைமுக அத்தாரிட்டியில் நடந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களேங்க வஉசி துறைமுக அத்தாரிட்டி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பில்டிங் இதில் வந்து வெள்ளத்தில் அடித்து தண்ணி வந்தது அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா முன் பகுதியில் அவ்வளோ அளவுக்கு பழமாகி வெடிச்சிருச்சு என்னடா இந்த லெவலுக்கு வெடிச்சிருக்குன்னு பார்த்திங்களாங்க மிட் நைட்டில் கால் வந்தோடனே ஃபயர் பிரிகேடர்ஸ் எல்லாமே தேனைப்பு படைவீர்கள்லாம் இந்த இடத்துக்கு போகிறாங்க என்னன்னு பார்த்தா காரை வந்து காட்டார் மாதிரி வந்து எல்லாமே வந்து கடலுக்குள்ளே காரை எடுத்துகிட்டு போகுதுங்க பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஒரு இந்த சுனாமிக்கு அப்புறம் இது ஒரு பெரிய ஒரு பாதிப்பு தான் சொல்லலாம் மிட் நைட்டில் கால் வந்த உடனே ஃபயர் பிரிகேடர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபயர்மேன் டிரைவர்ஸ் எல்லாருமே வந்து கொஞ்சமாக அசராமல் அந்த கார் உள்ளே பெயரக்கூடாதுன்னு சொல்லி கயிறை போட்டு லாபகமாக தான் உயிரை துச்சமன நினச்சி அந்த லெவலுக்கு கெட்டுறாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் நடந்தது எந்த மீடியாலையும் நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியாதுங்க சன் டிவிலேயோ எந்த தூர்தர்ஷன் எதுலேயுமே நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியாது ஏன்னா இது வந்து எல்லாமே வந்து அவ்வளோ லெவலுக்கு லைவ்லேவே வந்து எடுக்கப்பட்டது பாருங்கள் எப்படி தலகையில் நிற்கிது பாருங்கள் அடிக்கப்பட்ட பள்ளத்தில் விழுந்து கொண்டு போயிட்டுருக்கு கொஞ்சம் இவங்க கயிறு போட்டு கேட்கலன்னா கடலுக்கு கண்டிப்பாக இந்த கார் போய் சேர்ந்துருங்க அந்த லெவலுக்கு தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதை வந்து கெட்டி இழுக்கிறதும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா வந்து தளம் ரோடு எல்லாமே உடஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபயர் டெண்டருடைய வெளிச்சத்தில் ஏன்னா கரண்ட் வேறு கிடையாது கயிறை போட்டு கெட்டி மரத்தில் கட்டிடுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து காலையில் கிரீன் கொண்டு வந்து எடுத்துடலான்னு சொல்லி ஃபயர் பிரிகேடர்ஸ் எல்லாமே முடிவு பண்ணி கயிறை போட்டி கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெவலுக்கு மழை விழுந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த லெவலுக்கு மழை வந்து ஊரே இந்த லெவலுக்கு எந்த லெவலுக்கு பாதிக்குங்கிறது யாராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியல ஒரு டார்ச் லைட் மட்டும்தான் இருக்குது அடித்து எந்த லெவலுக்கு அந்த காரையும் சேஃப் பண்ணணும் ஏன்னா கார் ஒரு டிரைவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிற அங்கேருந்து ஃபயர் டெண்டர் எடுத்துகிட்டு கிளம்பி இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே நெஞ்சளவில் தண்ணி வந்துருச்சுன்னு சொன்னோன்னே ஃபயர் பிரிகேடர் வந்து எடுது எல்லாரையும் கூப்பிட்டுட்டு ஃபயர்மேன் டிரைவர் உலகநாதன் ஓட்டிகிட்டு போகிறாங்க ரொம்ப லாபகமாக அந்த பாலத்தில் போ போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா பாலமே டமான்னு உடஞ்சி விழுதுங்க விழும்போது ஃபயர் டெண்டர் அந்த ஃபயர் வண்டி வந்து உள்ளே போக போகுது உள்ளே போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த லெவலுக்கு தான் உயிரையும் காப்பாற்றி ஃபயர்மேனுடைய உல உயிரெல்லாம் காப்பாற்றணும்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிப்பாட்டி இருந்த கார் ஷெட்டில் இருந்த ஷெட்டெல்லாம் உடஞ்சி விழுந்து காருங்கெல்லாம் அப்பளம் மாதிரி நொறுங்கிட்டு வருதுங்க அந்த லெவலுக்கு மரங்கள் இரங்கள் எல்லாமே சரிஞ்சு விழுந்து எப்படியோ எல்லாருமே என்ன நடக்க போகுது இந்த உலகத்தில் இறைவான்னு சொல்லி கும்பிடுற லெவலுக்கு அந்த லெவலுக்கு எல்லாருமே ப்ரேயர் பண்ணுற லெவலுக்கு இருக்குது மிட் நைட்டில் இந்த லெவலுக்கு மழை சலா 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 சலம் விழுந்துட்டுருக்கு யாருக்கும் இன்னமுமே ஓடலை கொடையை கூட பிடிக்க முடியல அந்த லெவலுக்கு கன மழை தூத்துக்குடியில் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்குங்க அதுவும் கடற்கரை பகுதியில் சொல்லவே வேண்டாம் காற்றோடு சேர்ந்த அந்த லெவலுக்கு மழை வந்து உங்களுக்கு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அது எந்த லெவலுக்கு அவங்கள வந்து சேஃப் பண்ணணும் மக்களையும் சேஃப் பண்ணணும்னு சொல்லி ஃபயர் பிரிகேடர்ஸ்லேருந்து வஉசி துறைமுகம் மாநகராட்சியிலேருந்து எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா அலர்ட் ஆகி மக்களை வந்து பாதுகாக்கிறதுல அவ்வளோ லெவலுக்கு ரொம்ப ஒரு இதாக இருக்கிறாங்க மும்மூரமாக இருக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் பாலம் இந்த பாலத்தில் தாங்க ஃபயர் டெண்டர் தீயணைப்பு வண்டி உடஞ்சி விழுந்ததுங்க இதில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபயர்மேன் பிரிகேடர்ஸ்லாம் நான் ஆறு பேரை வந்து டிரைவர் லாபகமாக வண்டியை ஒத்தி காப்பாற்றிருக்காங்க சாதாரணமான விஷயம் கிடையாதுங்க பாருங்கள் எந்த லெவலுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னோக்கிட்டு எல்லாருமே கீழே குதிக்க சொல்லி அந்த இருக்கிற உடைமைகள் எல்லாம் பாதுகாத்து அந்த லெவலுக்கு அப்புறம் எந்த லெவலுக்கு காட்டார் மாதிரி வந்து தூத்துக்குடி துறைமுகத்து பக்கத்தில் இருக்கிற கல்யாண மண்டபத்து பக்கத்தில் பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்தில் இருந்து இருக்கிற பெரிய பாலங்க இவர் தாங்க ஃபயர்மேன் டிரைவர் உலகநாதன் ரொம்ப லாபகமாக வண்டி ஓட்டி அந்த லெவலுக்கு உங்களுக்கு வந்து எல்லாரையுமே சேவ் பண்ணார் ரோடே ரெண்டாக பழந்துடுச்சுன்னா பாருங்களேன் அந்த லெவலுக்கு உங்களுக்கு அவ்வளோ அளவுக்கு முங்கி போயிட்டே இருக்குது கீழே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி சகதி மாதிரி ஜக டக 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 நீங்கள் முதல்ல பார்த்ததுக்கு எதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் சன் டிவிலெல்லாம் நிறைய டிவியில் நீங்கள் பார்க்கும்போது எந்த இடம்னு லொக்கேஷனே தெரியாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு வஉசி துறைமுகம் ஸ்கூல் பக்கத்தில் கல்யாண மண்டபம் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கடலுக்கு போகிறதுக்காண்டி சின்ன ஓடை மாதிரி இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா அது பெரிய பாலமாக 
உடஞ்சு அந்த லெவலுக்கு உள்ளே போயிட்டுருக்கு உள்ளே இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் போனாலும் பரவாயில்லை மனித உயிர்கள் விழ மதிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி நம்மளுடைய ஃபயர்மேன் டிரைவர் உலகநாதன் அவர்கள் அந்த லெவலுக்கு சேஃப் பண்ணியிருக்காரு அவர்கள் லெவலுக்கு பாருங்கள் தண்ணி காட்டார் மாதிரி அடித்து கொண்டு போயிட்டு இருக்குது கிட்டத்தட்ட இங்கே இருக்க வேலை பார்க்குற வந்து ஃபயர் பிரிகேடர்ஸ்லாம் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஆறு நாள் வீட்டுக்கே போகாமல் எல்லாருக்குமே மக்கள் சேவையை மகேசன் சேவையாக வாழணுங்கிற கண்டிஷனில் இங்கேயே இருந்து அப்படி துறைமுகத்தில் இருந்தே சாப்பாடு கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க எல்லா வேலையும் அவங்க பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஏன்னா மக்களையும் ஆடு மாடு கோழி எல்லாத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டியது இவங்களோட கடமை பார்த்துங்க எசென்சியல் சர்வீஸ் அந்த அசென்சியல் சர்வீஸில் மக்களையும் பாதுகாத்தாக்கணும் தம்மையும் பாதுகாத்தாக்கணுங்கிற அளவுக்கு அங்கேயே இருந்து நீ பாருங்கள் உள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டே இருக்குது தண்ணி பாருங்கள் காட்டார் மாதிரி கிட்டத்தட்ட துறைமுகத்தில் ரெண்டு பாலங்கள் உடஞ்சி போச்சுங்க இன்னும் வந்து இதை ரெக்கவரி பண்ணி கொண்டு வர்றதுக்கே எத்தனை மாதம் ஆகும்னே தெரியவே தெரியாது யாருமே இந்த லெவலுக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்துருக்க மாட்டீங்க நிறைய ரோடே பிளாக் ஆகி கிடக்கு அந்த பிளாக் ஆகி கிடந்தாலும் சரி தான் இருந்தாலும் வந்து மனித உயிர்கள் எந்த விதத்திலையும் பாதிக்கப்படாத லெவலுக்கு வஉசி துறைமுகத்தில் தீயணைப்பு படை வீரர்கள் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப வந்து சேஃபாக இது பண்ணாங்க போர்டு வீடு எல்லாமே மரங்கள்லாம் காட்டார் மாதிரி அடித்து தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்குங்க இந்த லெவலுக்கு இழுப்பு எங்கேயுமே நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியாதுங்க அந்த லெவல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போயிட்டே இருக்குது ஃபயர் டெண்டர் ஃபயர் சர்வீஸ் வண்டி போகும்போது பொதுமக்கள் இப்போ யாருமே பார்க்குறது கூட இல்லை உடனே அங்கேருந்து தீயணைப்பு படை அதிகாரிங்க எல்லாருமே கிளம்பி வராங்க ரோட்டில் வர முடியல அந்த லெவலுக்கு ஜிபிஎஸ் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி நிப்பாட்டுற லெவலுக்கு உங்களுக்கு அவள் லெவலுக்கு தண்ணி அதையும் மீறி வந்து மக்களை பாதுகாக்க ஆகணும் எங்கெந்தெந்த இடத்துல தண்ணிகள் ஏறுதோ அந்தந்த பகுதியிலேருந்து மக்களை ஜீப்பில் ஏற்றி கொண்டு போய் ரெஸ்கியூ பண்ணி அந்தந்த ஸ்கூலில் எங்கெங்கே வந்து அவங்களுக்கு தங்க வைக்கணுமோ அதில் ஏற்றி கொண்டு போய்ட்டு இருக்கிறாங்க சுற்றி முற்றி பார்த்தா எல்லா இடமுமே கடலாக தெரியுதுங்க ஒரு பக்கம் கடல்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபுல்லாகவே கடல் அந்த கடலில் தவிச்சுட்டு இருந்த மக்களை எல்லாத்தையும் ஏற்றி கொண்டுட்டு அந்த லெவலுக்கு எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கையெடுத்து கும்பிட்ற லெவலுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் இந்த இந்த காலத்தில் ஏழை பணக்காரன் கஷ்டப்பட்டவன் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மலையில் வந்து கஷ்ட தெருக்கு வந்துட்டாங்க வாவுசி துறைமுகத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்திருந்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் எவ்வளோ லெவலுக்கு அந்த துறைமுகத்தோட என்ட்ரன்ஸே ரோடுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லாகவே தண்ணி ஏற ஆரம்பிச்சிருச்சு கிட்டத்தட்ட உள்ளெல்லாம் போனால் இடுப்பு அளவுக்கு மேலே நெஞ்ச அளவுக்கே தண்ணி வந்துருச்சு உள்ளே போக போக இருந்த போதிலும் எல்லாருமே ஸ்கூலில் போய் ஹைஸ்கூலில் போய் தங்க வச்சு வாவுசி துறைமுக அத்தாரிட்டியில் உள்ளவங்க அவங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடுகள் எல்லா நலத்திட்டங்களையும் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா வீடுகளுக்குள்ள எல்லா வீடுகளையும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்டார்டிங்கில் எடுத்தது கிட்டத்தட்ட நெஞ்ச அளவுக்கு அவங்க எந்த லெவலுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாத லெவலுக்கு எல்லாமே வந்து ஸ்பாயில் ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பான சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் வாங்க ஒரு வீட்டை நம்ம காமிக்க இப்போ தான் இருந்தால் ஸ்டார்டிங்கில் வர ஆரம்பிக்க தண்ணி எல்லா தண்ணியும் உள்ளே போய் எல்லா வீட்டில் இருக்கிற எல்லா திங்ஸும் எத்தனை திங்ஸுங்களும் அவங்க தூக்கிட்டு ஓட முடியும் அந்த லெவலுக்கு எல்லாமே காலி என்னடான்னு எல்லாமே பரிதவிச்சு முடிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்படியும் நடக்குமா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆஹா நம்ம உண்டு நம்ம வேலை வேலை உண்டு அப்படின்னு இருந்தோமே இன்றைக்கி வந்து ஒரு நாள் மழை வந்தாலும் மரங்கள்லாம் விழுந்தது அதை டக்கு டக்கு டக்குன்னு கட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம வந்து த்ரோ பண்ணலான்னா மரங்கள் ரோடு சாலைகள்லாம் பாதிக்கப்படும்னு சொல்லி அந்த பகுதியில் இருந்து எல்லா மரங்களையும் வெட்டி உட் கட்டரை வச்சு வெட்டி டக்கு டக்கு டக்குன்னு டிஸ்போஸ் பண்ணி ஏன்னா மறுநாள் வந்து எல்லாருமே போய் ஆகணும்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நாளாவது வச்சு செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வாவுசி துறைமுகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு இது எங்கேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய தூத்துக்குடி ஜாமியா பள்ளிவாசிலேருந்து திருப்பூர்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஹுர்பானிங்கிற ஒரு குரூப் வந்து அழகாக எல்லாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா வகை வகையான மூணு வேலை சாப்பாடுங்க கிட்டத்தட்ட முத்தமால் காலநிலை ஆரம்பித்து ஹார்பர் தெர்மல் எல்லா பகுதியிலையும் இருந்து சாப்பாடு கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க ஒரு நாளைக்கு இருபதாயிரம் பேருக்கு சாப்பாடுங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபயர் பிரிகேடர் சந்தானம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபயர் சர்வீஸில் இருக்கும் ரா புகழமாக வேலை பார்த்துட்ருக்காங்கன்னு சொல்லி அவங்க வீட்டுக்கே போகாமல் சாப்பாடு அவ்வளோ லெவலுக்கு எல்லா பள்ளிவாசல் எல்லா இடங்களுக்கும் போய் அவ்வளோ லெவலுக்கு வயிறார சாப்பிட்டுட்டு இருங்க உங்களுடைய குடும்பங்களை எதுவுமே கவலைப்பட வேண்டாம் அப் அந்த லெவலுக்கு இன்றைக்கி இந்த பாட்டியம்மா அழுகிறாங்க அந்த லெவலுக்கு எல்லாமே அடிச்சுட்டு
நீங்கள் எப்படி வாழ போகிறேன்னு சொல்லி கண்ணீர் மல்க அந்த பாட்டியம்மாலாம் அழுகுது அழுகாதீங்கம்மா இயற்கை சீற்றத்தை நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாதம்மா இயற்கைக்கு தெரியாதம்மா ஏழை பணக்காரர் எதுவுமே தெரியாதுன்னு சொல்லி வயிறார் அவங்களுக்கும் சாப்பாடு கொடுத்து சாப்பிட சொல்லி இது பண்ணும்போது அவங்களும் நன்றி சொல்கிறாங்க பார்க்கும்போது ரொம்ப கண் கலங்குற லெவலுக்கு இருந்தது நிலத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு பாட்டியம்மாவுக்கு வயசான கிட்டத்தட்ட எண்பது வயசு ஆகுதுங்க இவங்கெல்லாம் வந்து இவ்வளோ லெவலுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட துண்டு உள்ளங்கள் ஏகப்பட்ட பேர் வந்திருந்தாங்க அதில் வந்து ரொம்ப எல்லாருமே கிரேட்டாக பாராட்டுற லெவலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தூத்துக்குடி ஜாமியா பள்ளிவாசலில் வகை வகையான ப்ரெட்டு பிஸ்கட்டு ஜாமு எல்லாருமே அந்த லெவலுக்கு இந்த ஜாதி மத பேதம் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் கொடுங்கன்னு சொல்லி திருப்பூரில் இருந்து வந்த குர்பான்ங்கிற ஒரு குரூப்பு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ லெவலுக்கு குர்பானி குரூப்காரங்க அவ்வளோ லெவலுக்கு வகை வகையான சாப்பாடு ரெடி பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க நம்ம மக்களுங்க ஒரு காக்கா அடிப்பட்டாலே நூறு காக்கா கூடுதுங்க அப்படிங்கிற டைமில் தூத்துக்குடிக்காரங்க ஒன்றுன்னா நாங்கள் விட்டுருவோமாங்க சொல்லி தூத்துக்குடி மாவட்டம் நிவாரணம்னு சொல்லி வந்துக்கிட்டே இருந்தேங்க கண்டெய்னரில் இருந்து எல்லாருமே பாய் அவங்களுக்கு தேவையான சாரம் துண்டு நானும் கூட உட்காந்து அவங்களுக்கு வந்து பேக் பண்ணி சாப்பாடு எல்லாத்துக்குமே ரெடி பண்ணோம் சுட சுட சாப்பாடு டக்கு 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 டக்குன்னு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆள் ஒரு தமிழ்நாட்டிலேருந்து எல்லாமே முஸ்லீம் சமுதாயத்துலேருந்து ஆம்புலன்ஸ் அவங்கவுங்க அனுப்பிட்டாங்க ஏன்னா ஒரே டயத்தில் காலை சாப்பாடுன்னா இருபதாயிரம் பேருக்கு ஒன்று போல போய் ஆகணும் எல்லாருக்குமே யாருக்கும் உண்ண உணவு இல்லை அப்படிங்கிறது இருக்கவே கூடாது தான் உண்றதுக்கு முன்னூட்டி நம்மளுடைய கஷ்டப்பட்ட மக்கள் உண்ணி சாப்பிட்டே ஆகணும்னு சொல்லி இஸ்லாம் சகோதரர்கள் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் எந்த விதமான பாகுபாடும் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து சாப்பாடு எவ்வளோ மழை தண்ணி இருந்தாலும் நீந்தி போயிருந்தாலும் கொடுங்க அந்த லெவலுக்கு எல்லாருமே கட்டளை போட்டு அந்த லெவலுக்கு சாப்பாட்டில் எந்த விதமான தர்ம சாப்பாடு கொடுக்கணும் நல்ல இல்லைன்னு சொல்கிற லெவலுக்கு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ரொம்ப அருமையான மனமான ஏன்னா வந்து அவங்களுடைய பொருட்கள் எல்லாமே வீட்டில் சேதாரமாய் மன மன உளைச்சல் இருப்பாங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு ஒரு ஜான் வயிற்றுக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் அவங்க கஷ்டப்பட்டுறக்கூடாதுன்னு சொல்லி அண்டா அண்டாவை ரெடி ஆகிக்கிட்டே இருந்துங்க பார்க்கும்போது இறைவன் ரியலிஸ் கிரேட்டுங்க எந்த ஒரு இது ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்தாலும் அதை அரவணைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பையும் கொடுத்துட்றான் ஏன்னா இதை வந்து சகோதரத்துவத்தை மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த கால சூழ்நிலை தான் தோன்றித்தனத்தில் நம்முடைய பணம் நம்மளுடைய பிள்ளைகள் நாம நாமன்னு சொல்லி இருக்கிறோம் ஆனால் பாருங்கள் இவங்க எல்லாரையும் வந்து நாம தான் சொல்லி உங்களுக்கு ஏதோ ஊர் மாவட்டத்திலேருந்து திருப்பூர்லேருந்து இங்கே வந்து நம்மளுடைய சகோதரர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து உதவுவாங்க இதுதாங்க ஹெல்ப்பு ஏன்னா எப்போவுமே சொல்லுவாங்க சாதல் இல்லாதது இல்லை இனி இது ஈதல் ஈயா கிடைன்னு சொல்லி சாவதை விட இந்த உலகத்தில் கஷ்டமானது எதுவுமே கிடையாதுங்க ஆனால் அதை விட கஷ்டமானது நம்மளை சார்ந்தவங்க பசியோடையும் பட்டினியோடையும் இருந்து ஐயா பசிக்குதியான்னு சொல்லி சொல்லும் போது நாம் மட்டும் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நல்ல மாடியில் உட்காந்து அது நல்லது கிடையாது எல்லா ஏழை எளிய மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து சாப்பாடு போய் சேர்ந்து ஆகணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் பிரியாணியிலிருந்து எல்லாருமே இட்லி தோசை வகை வகைய சப்பாத்தி அப்ப அவ்வளவு மனமா அவ்வளவு மலையில பாதிக்கப்பட்ட வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு போய்கிட்டே இருந்தாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது நிறைய தொண்டு நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு பகுதியிலேருந்து பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க அவங்களுக்கும் இந்த தருணத்தில் வந்து நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா வந்து எல்லாரும் எல்லாருமே பண்ணால் ஏன்னா ஒரு கை தட்டினா வந்து ஓசை வராது எல்லாரும் தட்டினா தான் ஓசை வரும் ஏன்னா உலகம் பெருசு தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கோடிக்கணக்கான மக்கள் இருக்கிறாங்க அந்த மக்களுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் ஆகாரம் கொடுத்தாங்கன்னா சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது எல்லாருமே சேர்ந்து கஷ்டப்பட்டாங்க அந்த விதத்தில் இவங்களுடைய ஆயுள்லாம் கூடணும்னு சொல்லி இதை பார்க்குற பதிவை பார்க்குறவங்க எல்லாருமே அவங்க குடும்பங்கள்லாம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி ஆசீர்வதிக்கணுங்க ஏன்னா வந்து அவ்வளோ லெவலுக்கு இந்த இந்த கால சூழலில் நட்பு அன்பு பாசம் இதெல்லாம் எந்த கடைக்கில் கடையில் கிடைக்கிது தாய் தகப்பனை கூட பார்க்காத காலத்தில் இன்றைக்கி வந்து அவ்வளோ லெவலுக்கு நம்மளுடைய சகோதரர்கள் எல்லாமே வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டு பரிதவிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி இன்றைக்கி வந்து வேலை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்து தன்னுடைய சொந்த பந்தங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இருந்தேன் அவங்களும் மழை தண்ணிலையும் சாக்கடையும் பார்க்காம அவ்வளோ லெவலுக்கு நீந்தி போய் கொடுத்தாங்க ஏம்மா ரியலைஸ் கிரேட்டிங்க இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துருக்கவே முடியாதுங்க அவ்வளோ லெவலுக்கு நடந்துக்கு சாப்பாடு சப்ளை ஆகி போயிட்டு இருந்தது ஃபோன் கால் வந்தவுடனே இந்த பகுதியிலேருந்து இத்தனாயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு பேருக்கு நூறு பேருக்கு வேணும் இரநூறு பேருக்கு வேணும் கேட்டு கேட்டு கேட்டுட்டு கேட்டு ஒவ்வொரு தலைவர்மார்களும் ஒவ்வொரு பகுதிக்கு அனுப்பிக்கிட்டே
பாய் படுக்கிறதுக்கு கொசு வத்தி ஏகப்பட்டதுங்க இந்த லெவலுக்கு நம்மளுடைய தாய் தாபம் கூட பார்க்குறது பெரிய கஷ்டமான விஷயங்க அதில் மத்த பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிரேட்டுங்க நிறைய பெண் குழந்தைகளும் பெண் பெண்களும் வந்திருக்கிறாங்க நம்மளுடைய தாய் குளங்களை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பாதுகாத்து ஆகணும்னு சொல்லி அவ்வளோ லெவலுக்கு கண்டெய்னரில் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ப அடுக்க இடம் இல்லாதவங்களுக்கு பாயிலேருந்து எல்லாருமே ஏற்றி கொடுத்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே ஒவ்வொரு பள்ளியிலையும் வந்து பரிதவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆளுமார்களுக்கும் எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா பிரெட்டிலேருந்து எல்லாமே கொடுத்து எல்லாருமே மனசார சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக இருந்தாங்க ஏன்னா தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நாலு பக்கத்தில் எந்த பகுதியிலையும் வர முடியாத அளவுக்கு தண்ணி சுற்றி வர அந்த பாட்டியம்மாலாம் எவ்வளோ சந்தோஷம் பாருங்கள் மூணு நேரம் சாப்பாடு தண்ணி சுற்றி வர இருந்தாலும் நமக்கு இறைவன் கொடுத்து அனுப்புகிறானே இவங்க நல்லா இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பிங்க இவ்வளோ மழை வெள்ளம்னு கூட பார்க்காம எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஜே எம் எர்ஷாத் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய சகோதரர் பச்சை கலர் பனி போட்டிருக்காரு அவர் இன்ஜினியர் அந்த தருணத்துலேயும் போய் ஒவ்வொரு ஃபயர் பிரிகேடர்ஸ் ஏன்னா அவங்க வந்து வீட்டுக்கே போகாமல் இங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க எலக்ட்ரிக்கல் எசென்சியல் சர்வீஸ் கரண்ட்டுக்குள்ள வேலைகள் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நின்று சப்ளை பண்ணுற கொசு கட்டி தாங்க முடியல அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கொசுவர்த்தி எல்லாமே டக்கு டக்கு எல்லாருமே சேர்ந்து உழைச்சாங்க நான் தான் நீந்தாங்கிற லெவலுக்கு இல்லை இது ஒரு பெரிய விஷயங்க அவ்வளோ லெவலுக்கு பிரெட்டு எல்லாமே என்ன எண்ணி கொடுத்து அவங்களுக்கு மனசு மனசார வயிறார அந்த லெவலுக்கு சாப்பிடணும் மன கஷ்டம் இல்லாத லெவலுக்கு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் பேருக்கு மேலே கிட்டே சாப்பாடு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் பெரிய ஒரு விஷயங்க அந்த லெவலுக்கு இன்றைக்கி வந்து தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் இருக்கிறவங்க எந்த விதத்து முகமே வாடக்கூடாதுங்கிற லெவலுக்கு இந்த வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் அந்த லெவலுக்கு உழைச்சிருக்காங்க இந்த பதிவை எதுக்கு ஏன்டா லேட்டாக எடுத்து போகிறோம்னு சொல்லி பார்க்குறீங்களாங்க கண்டிப்பாக இது மக்களுக்கு தெரிஞ்சாகணும் ஏன்னா மழை காலத்துலேயும் சரி நம்மளுக்கு வந்து எந்த கஷ்ட காலத்தில் நம்மளை அணைக்கிற கை எது நம்மளை வந்து கஷ்ட காலத்துகளில் நம்மளை வந்து சேஃப் பண்ணுறவங்க ஆள் யாருங்கிறது இந்த உலகத்துக்கு தெரியணும் ஏதோ வந்து வெந்ததை தின்னு விதி வந்துடுச்சு மழை வந்துடுச்சு அதோட முடிஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்லாமல் அந்த லெவலுக்கு எல்லாத்தையும் வந்து சேஃப் பண்ணி அவங்க சொல்லி ஒவ்வொரு நேரமும் ஒரு நேரம் மட்டும் கிடையாது கிட்டத்தட்ட நாலு ஐந்து நாட்கள் அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு எல்லாருக்குமே கொடுத்து எல்லாருமே சிரித்து சிரித்து அவங்க சந்தோஷமாக வீட்டில் இருக்கிற லெவலுக்கு தண்ணி இருக்கிற பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா அந்தந்த இடத்துல போட்டுங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தூத்துக்குடியில் கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மாவட்ட விளையாட்டு மைதானம் தருவ மைதானம் அந்த பகுதியெல்லாம் இடுப்பளவு தண்ணி ஆகிடுச்சு ஏன்னா மக்கள் எல்லாம் வெளியில் வரணும் அவங்கள வந்து சேவ் பண்ணி நம்மளுடைய ஸ்கூலெலாம் தங்க வைக்கணுங்கிறனால பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து வாவுசி துறைமுகத்தில் கப்பல் ஓட்டி தமிழாக தான் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இந்த ஒரே நாள் வேளத்தில் எல்லாருமே கப்பல் விடுற கண்டிஷன் ஆகிப்போச்சு தாத்தா பாட்டிங்க எத்தனை இறப்புகள் எத்தனை மன உளைச்சல்கள் எத்தனை பேர் காணாமல் போயிட்டாங்க எத்தனை உயிர்கள் அவங்களெல்லாம் பாதுகாத்தாங்கன்னு சொல்லி எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷர்மேன்லாம் எதுலேயுமே குறவே சொல்லக்கூடாதுங்க எல்லாருமே உழைச்சாங்க நம்ம மக்கள் எல்லாரையுமே ஜாதி மத பேதம் இல்லாமல் காப்பாற்றணும்னு சொல்லி நடு ரோட்டில் இன்றைக்கி வந்து போட் வந்து நிற்கிதுன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஆங்காங்கே இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா போட்டு கிட்டத்தட்ட நான் கிட்ட பத்து நாளாக தூங்காமல் எல்லா இடத்துக்கும் ரெஸ்கியூ சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா எந்த விதத்தில் இந்த பதிவு போடணும் மக்களை பார்த்து பயந்துடக்கூடாது அந்த லெவலுக்கு இருக்கக்கூடாதுங்க இன்றைக்கி தான் எந்த ஒரு கனமழை எது வந்தாலும் சரி தான் உங்களை வந்து சேஃப் பண்ணுறதுக்காண்டின்னு சொல்லி நல்ல அன்பான உள்ளங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காண்டி அந்த பதிவு போடுற பாருங்கள் நடு ரோட்டில் இன்றைக்கி வந்து போட் போயிட்டுருக்கு இந்த பகுதியில் அது மட்டும் இல்லாமல் தூத்துக்குடி சினிமா தேட்டர் அவ்வளோ அளவுக்கு என்னடா வெள்ளம் வந்துடுச்சு எல்லாரும் சினிமா கியூவில் நிற்காங்களான்னு பார்த்தா அங்கே பாருங்கள் அங்கே தேட்டர் ஓனரு எல்லாருக்குமே தூத்துக்குடி மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடுங்கயா அப்படின்ட்டாரு சே சரியான வெள்ளம் மனசுக்காரங்க என்ன சாப்பாடுங்கடான்னு போய் பார்த்தா பிரியாணிங்க பெரிய பெரிய கொடி சுரங்க எல்லாருமே கியூவில் நிற்காங்க என்னடா சினிமா போகும்போது எல்லாருக்கும் சாப்பாடு நீங்கள் கண்டிப்பாங்க இதெல்லாம் பார்க்குறவங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் செல்ஃபோன்லலாம் திரைப்படங்களை பார்த்துடுறீங்க ஓடிபி மூலமாக நீங்கள் பார்த்துருங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ பாதிப்பு இன்றைக்கி நம்ம ஒரு திரைப்படத்தை வந்து சினிமா தேட்டரில் போய் பார்த்து ஒரு காசு அவர் சம்பாதிச்சதுனால இன்றைக்கி நம்ம தூத்துக்குடி மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே சாப்பாடு போட்டிருக்காரு பாருங்கள் நம்மளுடைய தூத்துக்குடி பு புது பஸ் ஸ்டாண்ட் பாருங்கள் மேலேருந்து லொக்கேஷனை அப்படி எடுத்துருக்கு இடுப்பளவுக்கு தண்ணியில் மக்கள் நீந்தி போகிறாங்க பஸ்ஸு போகி
ஜேசிபியில் ஏறி உட்காந்து தூக்கிட்டு போகிறாங்க நிறைய நண்பர்கள் பல கோடி ரூபாய்க்கு கார் வச்சுருக்கிறவங்களாம் ஜேசிபியில் ஏறி வந்தாங்க கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க இத்தனை கோடி ரூபா கார் வச்சுருந்து ஜேசிபியில் ஏறி வர லெவலுக்கு ஆகி போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதுதாங்க இறைவன்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி தான் தடக்கணமோ எதுவுமே இருக்கக்கூடாது பணம் இருக்கும்போது வாரி வாரி கஷ்டப்பட்டவங்களுக்கு அள்ளி அள்ளி வழங்கினாதாங்க நல்லது இன்றைக்கி பாருங்கள் அவ்வளோ லெவலுக்கு எல்லாரையுமே ஊர் விட்டு கிளம்பி போகிறாங்க இன்னமும் தூத்துக்குடி மாவட்டமே முங்கிட்டு வருது அவங்க உயிர் பொழைச்சா போதுங்கிற லெவலுக்கு எல்லாருமே போயிட்டுருக்காங்க மேல் லொக்கேஷன்லேருந்து பார்த்தா ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து எல்லாமே முங்கிடுச்சுங்க எப்பாடியோ எம்மா பார்க்கும்போது என் மனசை பதறிச்சுங்க பாருங்கள் வயசான மூதாட்டியை வந்து அவங்க பாட்டியம்மாவை வந்து அம்மாவை வந்து எந்த லெவலுக்கு சண்முகபுரம் பக்க பகுதியிலேருந்து சகோதரர்கள் கொண்டு வர்றாங்க அது இரவு சாப்பாடு எல்லாமே ஜாமியா பள்ளிவாசலேருந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்குங்க எப்படியோ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பெண்கள் பெண் குழந்தைகள் எல்லாருமே சகோதரிமாரங்க எல்லாருமே பள்ளிவாசலுக்குள்ளே வந்து வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஆம்புலன்ஸ் எல்லா பகுதியும் என்னடான்னு பார்த்தா எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஏரியாவில் இருக்கோ நம்மளுடைய முஸ்லீம் சகோதரர்கள் எல்லாேருமே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு முஸ்லீம் சகோதரர்கள் எல்லாருமே அவங்களோட ஆம்புலன்ஸை கொண்டு வந்து ஆம்புலன்ஸில் அடைச்சி 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 ஏரியாவை மட்டும் சொல்லிட்டு போனாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வஉசி துறைமுகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாலங்கள் உடைஞ்சது எல்லாமே சீரமைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த பகுதியிலலாம் தண்ணி லைன் எல்லாமே கட் ஆகிடுச்சு அந்த இந்த பாலங்களில் தண்ணி எல்லாம் பைப் லைனை ரெடி பண்ணி அவங்கள கொண்டு போகிறதுக்குள்ளேயும் போதும் போதும் ஆயிரும் எல்லாருமே இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ரெண்டு மணி நைட்டில் இதில் எத்தனை பாருங்கள் ஆஃபீஸரில் இருந்து ஃபயர் பிரிகேட்லேருந்து ஃபயர்மேனில் இருந்து ஃபயர் ஆஃபீஸர்லேருந்து பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர்லேருந்து சீஃப் இன்ஜினியர் எல்லாருமே வந்து கஷ்டப்படுறாங்க ஏன்னா ஒரு நாள் மழை வந்து போயிடுச்சு இருந்த போதிலும் எல்லாமே அடித்து உடச்சிட்டு போயிடுச்சு அந்த பகுதி எல்லாமே சீரமைச்சு கொஞ்சமாவது வந்து தண்ணி வந்து துறைமுகத்துக்கு வந்தால் தான் துறைமுகத்தில் இருக்கிற எல்லா உசுரங்களும் வாழ முடியும்னு சொல்லி ராவும் பகலுமாக வேலை நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இன்னும் மழை விட்டப்பாடு இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் தான் காஞ்சிதுன்னு சொல்லி பார்த்தா பழையபடி மழை வந்துட்டுருக்கு இருந்தாலும் இருந்த பொழுதும் இறைவன் நம்மளை வந்து எல்லாரையும் கைவிட மாட்டான் ஆனால் கஷ்டப்பட்டவங்கள வந்து வந்து ஒரேடியாக சோதிக்க மாட்டான் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இறைவனை எல்லாருமே நம்பி எல்லாருமே வேலைகள் எல்லாமே துரிதமாக நடந்து கொண்டிருக்கு எல்லா பகுதியிலையும் நிறைய பாலங்கள்லேருந்து நிறைய சேதாரமாக இருக்குது இருந்த பொழுதும் அரசாங்கத்துலேருந்து அவங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாயிலேருந்து நிறைய மானிய மானியங்கள் நிறைய நிவாரணங்கள் நிறைய கட்சிகளில் இருந்து நிறைய பேர் கொடுத்துருக்காங்க அவங்கள எல்லாருமே நீங்கள் வந்து மனசார வாழ்த்தணும் ஏன்னா சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது ஏன்னா வலது கை கொடுக்குறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுங்கிறது அந்த காலத்தில் நீங்கள் தெரிஞ்சால் தான் நாலு பேர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இந்த லெவலுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி டிவி சேனலில் எல்லாத்துலேயும் பார்க்குறவங்க நிறைய வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இதில் வந்து நிறைய நம்மளால் எடுத்து போட முடியாதவங்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இந்த தருணத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுருக்கோம் மனசார எல்லாருமே இந்த பதிவை பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே நன்றி சொல்கிறக்கூடிய பதிவு தாங்க இந்த பதிவு இவ்வளோ கஷ்டத்துலேயும் வந்து இன்றைக்கி வந்து எலக்ட்ரிக்கலில் இருந்து பிளம்பிங் வேலையிலேருந்து பார்க்குறவங்க நமக்காண்டி அவங்க வாழ்கிறாங்க நமக்காண்டி வந்து கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்லி அவங்க நல்லா இருக்கணும் அவங்க குடும்பங்கள்லாம் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து உங்கள் ப்ரேயர்லேயும் சரி தொழுகையிலையும் சரி சர்ச்சிலையும் சரி ப்ரேயர் பண்ணுங்கள் நமக்காண்டி வாழ்கிற ஜீவன்கள் எல்லாருமே ஆயுள் முழுவதும் அவங்க குடும்பங்கள்லாம் நல்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் இன்ஜினியர்லாம் பாருங்கள் தலையில் தொங்கிட்டு அந்த அளவுக்கு எல்லாருமே கனெக்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க ரெண்டு மணி மூணு மணி இன்னும் அவங்க தூங்கி முடிக்கலை ஏன்னா அந்த லெவலுக்கு ஒரு பாலங்கள்லாம் உடஞ்சி சரி பண்ணணும்னா சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது ஒரு காட்டாறு வந்து அந்த லெவலுக்கு அடிச்சுட்டு போயிருக்குன்னா பாலங்களே உடைச்சிருக்குன்னா வீடுகள்லாம் எந்த லெவலுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த லெவலுக்கு தண்ணி பைப் லைன்லாம் மேனுவலாக தான் பண்ணக்கூடிய கண்டிஷன் இருக்குது அவ்வளோ லெவலுக்கு ஏன்னா இன்னும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமாக தான் இது சரியாகிறதுக்கு சரியாக இருக்குது ஒரு வருஷமாக தான் ஆகும்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க இருந்த பொழுதும் தற்சமயத்தில் அவங்களுக்கு தண்ணி எல்லாமே போய் ஆகணும்னு சொல்லி எல்லா வேலையும் துரிதமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இனி வரும் காலங்களில் இந்த மாதிரி வெள்ளங்கள் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி எல்லாருமே வந்து ப்ரேயர் பண்ணுங்க ஏன்னா இயற்கை சீற்றத்தில் வந்து இறைவன் ஆப்பிடக்கூடாது இறைவன் வந்து நம்ம வந்து சோதிச்சிடக்கூடாது ஏற்கனவே ஆல்ரெடி நம்ம வந்து கொரோனா நிறைய வந்து வியாதிகள் நம்மளுடைய மக்கள்லாம் இறந்துருக்குறாங்க இது ஒரே நாளில் வந்து நிறைய பேர் உசுறுகள் போயிருக்கு நிறைய பேர் கஷ்டத்தின் அடிப்படையில் வந்திருக்கிறாங்க அதனால் இந்த பதிவை பார்க்குறவங்க எ